Hamna wala nini jamaa tu. Afsema yeye alikuwa ni mdogo kwangu. Yaani mimi ni mkubwa kidogo kwake. Na mitikasi yake alikuwa anapiga boda boda. Kwa hiyo akaja akawa boda boda wangu. Kabisa yani ni mwanangu lakini ni boda boda wangu kabisa ile kwamba ananipeleka sehemu anaenda ananibwaga labda anapiga mitikasi yangu baadaye anampigia simu tena anakuja ananifuata hivyo hivyo watu kashibana Siku nyingine sina hela ambe nitakulipa kesho ana no mani hapa kaja kuwa kama mwana familia Sasa maisha yameendelea na upambanaji mimi Mungu akaja akanjalia nikafanikiwa kununua gari ni mwaka EST Da wanangu amna kitu ambacho kilimuumo ile jamaa kama hicho cha mimi kununua gari. Lakini baadaye baadaye nikaja nikachunguza nikagundua kwa nini ameumia. Yaani yeye alikuwa disappointed akaona kama kashapoteza mteja. Si tayari na gari kwa hiyo sitamtumia tena yeye kama kwenye boda boda. Kwa hiyo hiyo hali ikapelekea hata ule ukaribu wa mimi na yeye akawa kama anajitenga tenga sana mimi. Mimi nika notice hiyo. Siku moja nikamuita nikamchana nikamwambia mwanangu kuwa na gari wala usio kafikiria kama mimi nitakuacha mimi siwezi kuacha wewe tumetoka mbali bado kuna ruti nyingine zitahitaji tu boda boda yani bado nitakutumia kuna nyingine nitakuwa nakutuma na washikaji ndugu nitakwambia uwafuate labda ukawachukue sehemu fulani nikakuagiza vitu kwao nika nikaseti hivyo ushikaji ukaendelea basi miaka ikaendelea endelea sasa kuna siku alikuja nyumbani baada ya kunipigia simu kuniuliza niko wapi kama niko home kaja nyumbani kufika tu akanambia bro leo sijisiki vizuri kabisa. Kaniambia kuna tatizo gani? Kaniambia no bro, yani toka asubuhi naona kama roho yangu nzito sana. Kaniambia sija kuelewa roho nzito kivipi? Asema roho nzito sana, yani roho yangu nzito alafu. Yani hakuwa mtu ambaye anaeleka eleka. Yani anasonya sonya hafu ongei sentence akaimaliza. Lakini analamika tu roho yangu nzito sana, roho yangu nzito. Na kaniambia ah unahitaji kupumzika. Kaniambia kweli ngoja niingie ndani nipumzike kama kawaida yake anapajua nyumbani ameshapazua kwa akaingia ndani akajilaza sebleni bwana yule jamaa amekuja saa 4 asubuhi mimi nimejisahau huko nje napiga mitikasi yangu paka saa nane yule jamaa ajashtuka ajaamka nikaogopa akasema hey ili bala gani tena nikaenda kumshtua nimemshtua akashtuka zake vizuri bwana mzee vipi poa bado unajisikia sikia wengi akaamka na kwambia vile vile ni aelewi anatoka sana jasho alikuwa na sweat sana sema ni leo roho yangu nzito hiyo sentence alikuwa anarudia sana roho yangu nzito roho yangu nzito akwali pale hasa bwana bro mimi na bwaga mimi naenda nyumbani sasa kwanza pia sikumwelewa kwa nini amekuja sababu alijiongea naye chochote ajanambia kitu chochote analamika tu roho nzito kaingia kaala masaa manne hasa bwana bro mimi naenda huko sikutaka kumzuia mimi kabla basi poa ina noma utanijulisha kwa chochote lakini kama unajisikia vipi vipi nenda hospitali kacheki afya labda malaria hawezi jua nikampa mpa ushauri kaambia usije alitachekeana kwenye simu bye bye jamaa kaondoka mimi daikaenda jioni jioni paka giza likaingia usiku sasa usiku mimi nikawa niko na friends washikaji mbalimbali wa kike kwa kiume wamkuja wao mnini tunakula kula tunakunywa tuna have fun tumekunywa sana tulikuwa tunakunywa sana kwa hiyo nakumbuka ilifika mida kama ya saa sa saba yani saba inaenda nane sinza madukani pale saba saba hivi inaenda nane usiku hasa kutokana na ile bata bata kunywa nini na washikaji pale vitu vingi sana vilivyotokea mchana mkansha za kuvisao kwa unka sawa hadi mshikaji wangu kama ana umo nini imefika saa nane pombe imekata sawa pombe kukata tukasa sasa tunaanza kunyoshana kidole kila mtu bwana nenda wewe kanua nenda wewe kanua nenda wewe kanua nenda wewe kanua mm. kila mtu mvivu na washikaji wakaniuliza hivi una boda boda hapa around tumcheki ndio hapo nikakumbuka kumbe ina huyo boda boda wangu na nikakumbuka pia kumbe alikuja mchana akasema anauma nkonda hivi nimvutia sasa hivi au ni usiku mwingi nikachukua simu akasema mpwa koja ni mtest lakini lengo langu ilikuwa nimpigie simu nimuulize anaendeleaje afu baada yako ni muombe yeye ya nitafutie boda boda yake anipe namba za boda boda mwingine ambaye anajua anakesha maeneo yale ya sinza ya maskani kwa muda huo jamani kamvutia wa kwanza hujaokota akajaribu wa pili akaokota brother vipi nikaambia poa mzee unaendeleaje kwanza samani bwana sija kucheki toka muda ule kaambia brother nilirudi nyumbani nikalala muda mrefu ah nipo tu hivyo hivyo hakunipa exactly anaendelea vipi sasa tu nipo tu hivyo vipi kwa hiyo mbona usiku mwingi 
nika mzuri hapana nimepiga tu nikujulia hali bwana eh hatujasiana toka muda ule nikasema kabla sijaingia kulala ngoja nikucheki sikutaka kumwambia kama labda nina shida nyingine tofauti anambia poa bwana mimi nashukuru au na tatizo lolote nikamwambia hamna bwana lakini hapo nyumbani na wageni wageni sasa kuna vinywaji vilikuwa vimekata so sasa hivi hamna mtu hata anayetaka kutoka lakini nitaka uniconnect na boda boda yote labda anaweza akanisaidia nikampa hela nikamrusha akaenda akanichukulia nahitaji tu bia Heineken Ah brother sasa hilo sikatizo dogo acha mimi niende tu wala usijali mmm sasa hivi usiku kweli na wao wamesema una umoomo utaweza ah brother usijali bosi wangu bosi wangu aka insist sana bwana usijali bwana acha mimi niruke hapa nawasha chombo fasta na kuletea tunafanyaje una hela akaniambia hana hela kwa sema ngoja awashe chombo yeye anakaa sinza mapambano kwa sema acha yeye awashe po chombo pikipiki aje paka maskani sinza madukani nimtie hela afu ndio aende akachukue kwa sababu ya kuwa na hela basi akaja na alipokuja akawa yuko okay kabisa yani anachangamka pale story mbili tatu kabla bwana usiku mwingi kafate mchongo alitakiwa ende akanywe box mbili za za Heineken bia basi tukampa hela akaruka fast dakika kama 15 kumi bwana nitakuwa nitakuwa nisharudi akaasha pikipiki yake mwenyewe huyu hapo akaenda zake sisi tukaendelea na vimasalia masalia vya pombe kwetu zetu kwenye glass hizo bakia story nyingi sisi tulikuwa tunapiga story gani au tunafanyaje kajikuta dakika 20 25 zimeshaisha eh jamaa kanambia bwana boda boda hapo hajarudi tu hadi sasa hivi kambe hivi asema dakika kume ah zimezidi hemtu mcheke tukajaribu kumgusa kapiga simu simu ikae naita ipo kile kapiga pili ikae naita ipo kile kambe tumsikilizie tukaendelea na story 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 unajua kumechangamka bwana inaelekea kama tisa hivi nusu saa ikakata dakika 40 dakika 45 ah watu wakasema wao ya masiara huyo kaifata hapi yubi au kaenda kiwanda ndo zinatengenezwa ni mvutia waya mvutia waya tukapiga waya wa kwanza au japokelewa simu ya pili inapokelewa afu tunasikia makelele makelele halo eh hey. vipi babu oya naona kama bado makelele kidogo jamaa akaongea eh hey, bosi vipi poa poa inakwaje Haina noma mwanangu. Mafanikio kwa sababu nimepata. Sema nimeenda kupatia duka la mbali sana. Nadhani alienda maeneo yake na ndio sio kuchukua. Kwa akawa anarudi sasa. Nimeenda kuchukulia mbali sana. Kaambia basi poa haina noma. Sisi tunakusubiri hapa. Kwa hiyo akawa nadhani yale makelele labda ndio alikuwa iko njiani. Basi huyo mwanangu jamaa akawa anakuja jamaa akawa anakuja. Sisi tumesubiri hizo dakika 40. Yama ule alipiga paka dakika kama yani ilikufika kama tisa na dakika ishirini na karibia kama dakika ishirini ishirini yule jamaa hajafika nyumbani. Nikavuta waya tena, waya upokelewi wa kwanza. Wa pili upokelewi, wa tatu napokelewa lakini alipokea soheri. Halo halo, e, vipi poa? Mwenye simu yuko wapi kwa sababu sauti yake naijua. Kabla bwana anaweza amini mwenye simu kapata ajali hapa. Wapi? Hapa sinza manini hapa. Hapa kwenye njia panda sinza madukani mbele pale, sinza kijiweni kapata ajali kaumia sana hapa mzobe mzobe watu wamembeba wamempeleka panaitwaje Palestina hospitali pale Palestina wewe nani mimi ni msamaria mwema tu ah wewe nani wewe kabla bwana huyo ndugu yangu kabisa kwa hiyo mpo Palestina tuko Palestina poa e bwana nikashtua genge pombe zote sikawa zimekata akili ikawa imevurugika ngambewa boda boda kapata ajali huyo ndugu yetu kabisa basi na washikaji watu wanne tukaingia kwenye gari au kana zetu paka Palestina. Hmm. Mwanangu wewe. Tunafika Palestina soko ambacho tumekikuta. Yule jamaa kulikuwa kuna zile za kubishana mambo ya PF3, sio ATB paka PF3 sio nini. Tukafika pale, yule jamaa yake ni mbaya sana. Mbaya yani amebleed kulikuwa na kufikiria kwa sababu tukaanza ku peana peana maneno na wahudumu wa pale vile kuhusiana na swala sio PF3 sio nini basi tukamrusha chali mmoja aruke fast akachukue akachukue pf3 wakati wote tunaendelea kusimamia matibabu dakika kadhaa mbele tu mwanangu yule dogo kavuta kafa hospitali pale pale unajua kuna ganzi moja ambao nilipata yani nikajiuliza huyo asubuhi alikuwa sema roho yake nzito ndio hichi kitu kimetokea sikuami wewe dogo anarudi sio na PF3 anambia mwanangu mambo yameshabadilika uja mama amefuta tunaongea sasa na yule ambaye aliongea naye kwenye simu ambaye ndo kama alikuwa shuhuda ndo ananipa picture wamekufa watu wawili yani yule dogo tulomtuma pombe yeye 
alipofika pale kijiweni pale Senza pale nje hapana akagongana na boda boda mwenzake alipogongana na boda boda mwenzake yeye alikuwa anabeba maboksi ya pombe ya mawili yote akaanguka chupa zikavunjika ile chupa ndio ikaenda chupa ya henki yenyewe ikaenda ikakita hapo kwenye kifua yani ile chupa ilizama kama nusu na robo eh mungu wewe yule mwenzake amekufa pale pale kijiweni na ndio jamaa tu pastori mwenzake amekufa hapo pale pale kijiweni yeye ndo amepata ile kama akaona amepata amepata majeraha amejeruhiwa amoishi Palestina na ameenda kukata hapo bwana dogo amevuta tunafanyaje tushike simu yake tuangalie kwa pigia tu karibu tukamhifadhi kwa kumhifadhi ndio tumeenda kupeleka taarifa nyumbani kufika nyumbani sita sahau sita sahau nakwambia yani yule dogo ni mtoto yani ni mtu fulani sio mtoto hivyo ni 25 hivi labda miaka 25 lakini yeye kwao ndo kama baba na mama kwa sababu ana dogo zake hao watatu yeye ndo anaosomesha wale dogo zake kwa hela hiyo yeye anaipata kwenye boda boda yeye ndo anawalisha ndo anawafisha wadogo zake amepewa taarifa msiba wale watoto wakaanza kulia wanalia huko wanaongea yale maneno wanayoongea ndo maneno ambayo alikuwa anachoma maneno sita sahau watoto wanalia wanasema kaka kaka toka mchana unahamika unaumwa umekuja umelala usiku kitu gani kaka kilikutoa kaka sio ulikuwa umelala kaka stulilala wote usingizi na kukupata ukaanza kukupata kaka ulipigwa vipi simu ukatoka analia wale watoto wanalia kwa kuongea lakini hawajui aliyowapigia simu ni nani sisi tuko pale nimeanza kulia nalia naumia sana nalia nawaza vitu vingi naona nimekosea sana naona nimejibibisha mzigo mkubwa alafu tumemtuma pombe kaka kilichokuamsha ni nini wanalia watoto walijua kutuliza wale wanaongea hawajui kama sisi ndio usika ambao labda tulimpigia simu kumuagiza tuliongea naye akasema hivyo anataka ende amelia watoto kaka kilichokuondoa ni nini kilichokuamsha ukaenda huko ni nini kaka angalia umekufa kaka tutasomaje tutaishije kaka yani watoto wadogo wanamdilia kaka yao ambao naye pia ni mdogo tulirudi tukakaa kwenye gari roi na tuuma tunalia yani unajua tukulia tumelia kama watoto kwa sababu sisi tunajiona ndo chanzo sisi ndo sababu sisi ni shetani yani yani ni shetani na ni bora hata tungemtuma biblia ama kanoelo zali au akachukua hata msaafu kwa shehe fulani tumemtuma pombe na pombe ndio imemuua chupa ile ya enke ni linde kakita hapo kwenye moyo eh Allahu akbar subhana wa ta'ala kijana watu wamefariki alikuwa ameharibu kila kitu pombe zote zilikata furaha yote ilikata hakuna mtu alikuwa na nguvu ya kufanya chochote si ndugu yetu wa damu ni mtu tuambaye tunamfahamu kama alivyokupewa historia yake toka mwisho wa kijana hakuna alielala siku hiyo tulika hapo hapo msibani tukiwa tunaletu moyoni tukasema sisi sasa ndo tugeuka kufariji hawa watoto tuulize mipango ikoje waislamu kesho yake inabidi wasike kwa kichwamuliwa ni kama sisi kama sisi kwanza hatuwezi kulipa chochote tayari imeshatokea hatuna chochote tunachoweza kulipa zaidi ya kujikabidhi na kujishtakia kwa Mungu kama kutuhukumu atuhukumu yeye tuka hapa wazo letu kwamba tunataka tusimamie sisi msiba wasishiriki kwenye chochote na baadhi ya majukumu mengine baada ya maisha ya msiba ya kuzika kisha tutayachukua pia basi kesho yake labda tusimamie msiba tukamaliza kabisa kila kitu tukampumba ese tulilia jamani hebu unajua kulia yani unajua kama mtoto kwa sababu kila uki, kila ukigeuka ukiona wale vijana wanavulia ukiona washikaji wanavulia yani unakaa unaona kabisa unajuta kwa nini lakini hakuna aliyejua eh hakuna aliyejua mimi ili niuma sana kiu utakutatwa na kuambia no unajua hata pale ufumwambie nipe tu namba ya boda boda mwingine yeye mwenyewe aka insist bosi wangu acha niende acha niende hakujua nasoma mara kwanza mara kwa mara anafanya hivyo ndio hivyo tukifu kiki afu nakumbuka asubuhi alikuja akawa analalamika analalamika hiyo swala kwamba roho yake nzito roho yake nzito kijana watu wamekufa 
tukamzika baada ya muda tukapata time siku zinazofuata kukaa na familia kujua baadhi ya majukumu kijana alikuwa anasoma wapi tukashiriki kwa kweli tukajitoa na tukachukua majukumu makubwa sana yani tulichukua ile majukumu ya kumsomesha yule mdogo wake mmoja mwingine alikuwa na mitikasi yake anauza mitumba karume au mwingine alikuwa hajajipata haja bado ni mtu ambaye anajitafuta yani leo kinyozi wa saluni kesho kutwa kama dai wanga hivi yani anapiga piga mitikasi mingi mshetan lakini mdogo mmoja wa kike ndo alikuwa anasoma huyo ndo aliyetuliza ndo alikuwa analia sana lakini bado tuliona itoshi kufanya hivyo yani lakini sasa kama binadamu utafanya nini utafanya nini at least ku, yani utafanya nini kupunguza machongo utafanya nini kumrudisha uwezi kufanya hilo ndio ni kubwa sana ambalo naona kabisa maishani siwezi kuja kujaribu hatuwezi kuja kujaribu kwa sababu ni wote ambao tulimwagiza hatuwezi kuja kujaribu hata tufanyeni lakini kupitia haya kuna kitu ambacho nilijifunza na imani hata na hivyo utajifunza kitu kupitia historia ambayo nimekupa. Ni historia kweli kabisa. Sitamsahau kijana yule. 